നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ടു സ്റ്റേജ് റെസിപ്രോക്കറ്റിംഗ് എയർ കമ്പ്രസർ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാർട്സ് ആദ്യം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഒരു എയർ അകത്തോട്ട് വരാനുള്ള എയർ ഇൻലെറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഒരു ഡയമീറ്റർ കൂടിയ സിലിണ്ടർ ആണ് ഇത് ലോ പ്രഷർ സിലിണ്ടർ ആണ് തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ ഒരു സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ സിലിണ്ടർ ആണ് ഇതിന് രണ്ടിന് ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻഡർ കൂളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രഷർ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത എയറിനെ ടെമ്പറേച്ചർ റിമൂവ് ചെയ്ത് വീണ്ടും പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഡർ കൂളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ ഈ എയറിനെ എടുത്ത് റിസർവയറിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതാണ് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് റിസർവയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഗേജ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിനകത്ത് എത്ര പ്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിനകത്ത് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ജി പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മളത് പുറത്തുള്ള ഔട്ടർ സൈഡിലുള്ള റീഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഓട്ടോ കൺട്രോൾ കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിനകത്ത് അതിൻ്റെ ലെവൽ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്ന ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ച് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മോട്ടർ ഇതാണ് ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കൂടാതെ നമുക്ക് റീഡിങ്സ് എടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു എനർജി മീറ്റർ പിന്നെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എയർ അകത്തോട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നറിയാനായിട്ട് ഒരു വാട്ടർ മാനോമീറ്റർ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവലാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആ വാട്ടർ ലെവലിനെ നമ്മൾ എയർ കോ വാട്ടർ കോളത്തിനെ നമ്മൾ എയർ കോളത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് പവർ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പർസറിൻ്റെ സ്പീഡും കൂടെ ആവശ്യമാണ് കമ്പർസറിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രാങ്ക് കമ്പർസറിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഉണ്ട് ആ ക്രാങ്കിൻ്റെ എൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടാക്കോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഹോളിനകത്തോടെ നമ്മൾ ടാക്കോമീറ്റർ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ടാക്കോമീറ്ററിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള റെഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആർ പി എം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ടാക്കോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ആർ പി എം എന്ന സൈഡിലോട്ട് തന്നെ ഈ സ്വിച്ചിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വാൽവ് ഉണ്ട് ഡെലിവറി വാൽവ് ഉണ്ട് ഈ ഡെലിവറി വാൽവ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിനകത്തുള്ള എയറിൻ്റെ പ്രഷറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോറേജ് ഇൻ ബിൽറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ ഡ്രെയിൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഈ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് ഉണ്ട് ഈ ഡ്രെയിൻ പ്ലഗിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിനകത്ത് എയർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് സെഡിമെൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരും അപ്പോൾ അതിനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് തുറന്നുവിട്ട് അതിനകത്തുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കളഞ്ഞ് തിരിച്ച് ശേഷം തിരിച്ച് അടച്ച് വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഈ ഡെലിവറി വാൽ ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഇതാണ് പവർ കൺട്രോൾ സ്വിച്ച് മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് സ്റ്റാർട്ടർ സ്വിച്ച് ആണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടർ സ്വിച്ചിൽ ഒരു റെഡ് ബട്ടൺ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പർ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് സ്റ്റോപ്പ് ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുക റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് കമ്പ്രസർ വർക്ക് ആവുന്ന മോട്ടർ ഓൺ ആവും കമ്പ്രസർ വർക്ക് ആവും കമ്പ്രസർ സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്ന റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ലോഡിൻ്റെ റീഡിംഗ് ആണ് സീറോ ലോഡിൻ്റെ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫുള്ളി ഡെലിവറി വാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഗേജിൽ എപ്പോഴും സീറോ ലെവലേ കാണിക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നോർമലി സീറോ ലെവലായിരിക്കും ഈ സീറോ ലെവലിൻ്റെ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട
ചുവന്ന കളറുള്ള അത് വരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ടോപ്പ് വാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അഞ്ച് റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത് വരെ നമ്മളത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് റൊട്ടേഷനോളം ആയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പൂർത്തിയായി നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ടൈം നോട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എനർജി മീറ്റർ കോൺസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് ഈ എനർജി മീറ്ററിനകത്തുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് റവല്യൂഷൻ പെർ കിലോവാട്ട് അവർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ എനർജി മീറ്റർ കോൺസെൻ്റ് എന്നുള്ളത് ആ വാല്യൂ കൂടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കമ്പ്രസറിൻ്റെ സ്പീഡാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ടാക്കോമീറ്റർ കയ്യിലെടുത്തു നമ്മൾ ഈ ക്രാങ്കിൻ്റെ അവിടെ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കറക്റ്റ് വെച്ച് ആർ പി നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ആർ പി എം അല്ലെ പ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആർ പി എം വരെ വരുന്നുണ്ട് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് അതിൻ്റെ ആവറേ ആവറേജ് നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ എടുക്കുന്ന ആർ പി എം ഇതിൽ ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സീരിയൽ നമ്പർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നോ ലോഡ് അതുപോലെ അതായത് സീറോ ലോഡ് ഉൾപ്പെടെ ആറ് റീഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓർഡർ നമ്പറാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് അടുത്തത് പ്രഷർ ഗേജിൽ വരുന്ന റീഡിങ് നമ്മൾ എത്രയാണോ പ്രഷർ ഗേജിൽ കാണുന്നത് ആദ്യം കണ്ടത് സീറോ ലോഡാണ് അതിൻ്റെ റീഡിങ് ഇവിടെ എഴുതുക അതിനുശേഷം കമ്പർസറിൻ്റെ ആർ പി എം നമ്മൾ അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വരെ കിട്ടിയത് അത് ഇതിൽ എഴുതുക ഇതിൽ അടുത്ത കോളം എന്ന് പറയുന്നത് മാനോമീറ്റർ റീഡിങ് ആണ് നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ ലെവൽ മെഷർ ചെയ്തായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം എച്ച് വൺ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു അത് രണ്ട് സൈഡിലുള്ളത് നമ്മളിവിടെ നോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് വാട്ടർ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എഴുതുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ടൈം ഫോർ ഫൈവ് റവല്യൂഷൻ ഓഫ് എനർജി മീറ്റർ റൊട്ടേഷൻ അത് അഞ്ച് റൊട്ടേഷൻ എത്ര ടൈം എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രഷർ ഗേജിൻ്റെ റീഡിങ് കമ്പർസറിൻ്റെ സ്പീഡ് മാനോമീറ്റർ റീഡിങ് കൂടാതെ അഞ്ച് റൊട്ടേഷൻ്റെ എനർജി മീറ്റർ ഡിസ്ക്കിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ്റെ ടൈം നമ്മൾ സീറോൻ്റെ സീറോ പ്രഷറിലുള്ള റീഡിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇതിനെ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് ടു ബാർ പ്രഷറിലാണ് അതായത് സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് വരെ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സീറോ റീഡിങ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രഷർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യണം ടു ബാറിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡെലിവറി വാല്യൂ ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഡെലിവറി വാല്യൂ ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്രഷർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും പ്രഷർ അതൊക്കെ കൂടുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടി പ്രഷർ സീറോ അത് കഴിഞ്ഞ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ റീഡിങ്ങും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു അതാണ് അടുത്ത ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ടു ബാറായിട്ടുണ്ട് അതായത് സീറോ കഴിഞ്ഞ് ഫോർത്ത് ലൈൻ അപ്പോൾ ടു ബാറായിട്ടുണ്ട് ഈ ടു ബാർ കോൺസെൻ്റ് ആക്കി വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡെലിവറി വാല് ഗ്രാജുവലി ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ചെറുതായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എയർ പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും കമ്പർസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് അതായത് അകത്തോട്ട് റിസർവറിലോട്ട് കയറുന്ന എയർ എത്രയാണോ അത്രയും എയർ തന്നെ എക്സിറ്റ് കൂടെ പുറത്തോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ബാർ കോൺസെൻ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ബാർ കോൺസെൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വേണം നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള റീഡിങ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ മാനോമീറ്റർ റീഡിങ് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഫൈവിനടുത്തോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നയനിനടുത്തോട്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആ റേഞ്ചിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എനർജി മീറ്റിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടൈം അഞ്ച് റൊട്ടേഷൻ്റെ ടൈം എടുക്കുന്നു അഞ്ച് റൊട്ടേഷൻ്റെ ടൈം എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ കമ്പർസറിൻ്റെ പുറകിൽ ഇവിടെ ടാക്കോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ആർ പി എം മെഷർ ചെയ്യുന്നു ആർ പി എം നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടോ ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി ആറായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ റീഡിങ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു റീ ടു ടു ബാർ പ്രഷറിൻ്റെ റീഡിങ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കത് ഫോർ ബാറിലോട്ട് പ്രഷർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡെലിവറി വാല്യൂ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഡെലിവറി വാല്യൂ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനകത്ത് പ്രഷർ സ്റ്റോറേജ് ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും ആ പ്രഷർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന എത്ര നമുക്ക് ഫോർ ആകുന്ന ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യാം